ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എൻജിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മോഡിയുള്ള ഫോർത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം എ ബോഡി ഓഫ് വെയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ റഫ് സർഫസ് The coefficient of static friction is 0.2 and the coefficient of dynamic friction is 0.18. Calculate the frictional force when the applied force P as shown in figure is 0 Newton, 100 Newton, 200 Newton and 300 Newton. Okay. Now we have a body in the body. We have 100,000 Newton on the self weight. Then we have a rough surface. We have a body in the place. We have a weight in the body. തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനും കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡി റെസ്റ്റിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂ എടുക്കേണ്ടത് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നാല് കേസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ലോഡ് സീറോ ലോഡ് ഹൺഡ്രഡ് ലോഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ലോഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഓരോ കേസിലും അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് എന്താണ് ലോഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സീറോ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ലോഡ് ലെസ് ദാൻ എഫ് മാക്സിമം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും താഴെയാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ലോഡും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് മാക്സ് ആണെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മോളിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ലോഡെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിൽ ബിക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എന്നായിരിക്കും മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂ കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ ഡി ആയിരിക്കും കാരണം എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സോറി പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എഫ് മാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഡൈനാമിക് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രോണി വരച്ചേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡി ബോഡിയിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടർ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ലോഡ് പി ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോൺടാക്ട് സർഫസ് ഇതായിരുന്നു അല്ലേ ഈ കോൺടാക്ട് സർഫസിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ആർ എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ബോഡിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ബോഡി റൈറ്റിലേക്കായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കേസ് നമ്പർ വൺ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്ലൈഡ് ലോഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ലോഡ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയിൽ യാതൊരുവിധ ലോഡും വരുന്നില്ല ആ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ലോഡ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും സീറോ ആയിരിക്കും ദ ബോഡി ഹാസ് നോ ടെൻഡൻസിറ്റി ടു മൂവ് ഇപ്പോൾ ലോഡ് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബോഡി ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിലുള്ള ഇരിക്കുന്നത് ഒരു മൂവിങ് ടെൻഡൻസി ഇല്ല ഇൻ ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ ഹെൻസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ ഇനി അടുത്തത് വെൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ലോഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ഈ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കിട്ടിയാൽ ബോഡി റെസ്റ്റിലാണോ മൂഷനിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടു ചെയ്യാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫ് മാക്സിമം ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്ന മ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് കാരണം ബോഡി റെസ്റ്റിലാകുമ്പോഴാണ് ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ മ്യൂ സ്റ്റാറ്റിക് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റുള്ള ബോഡിയുടെ മ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ആണ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ആർ എൻ
ബോഡി റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എഫ് ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ കേസ് വെൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിമിറ്റിംഗ് ഫോഴ്സും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ബോഡി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷനിലേക്ക് എത്തി അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്തിയപ്പോൾ ബോഡി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ എത്തി അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ന്യൂട്രൺ കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കേസിൽ എത്തി ഓക്കെ ദ മോഷൻ ഇമ്പൻസ് മോഷൻ ഇമ്പൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മോഷൻ തുടങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നു ദ ബോഡി ഈസ് ഇൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഇക്വിബ്രിയം ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ആർ അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി ബോഡിയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂ ഇൻ ടു ആർ എൻ ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എത്തുമ്പോഴും മോഷൻ ഇല്ല അല്ലേ ബോഡി റെസ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് മാക്സിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നാലാമത്തെ കേസ് വെൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലോഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ എന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിൻസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബോഡിക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് താഴെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ടു ഹൺഡ്രഡും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം ദ ബോഡി മൂവ്സ് ടുവേഡ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് യൂട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോഡി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു ആർ എൻ ആണ് ബോഡി മൂവിങ്ങിലായതുകൊണ്ട് മ്യൂവിന് വരെ മ്യൂ കെ ഡൈനാമിക് അല്ലെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കോയിബിഷ്യന്റ് വരേണ്ടത് ഇൻ ടു ആർ എൻ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കോയിബിഷ്യൻ്റ് പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ തൗസൻഡ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് അഞ്ച് കേസുകളിൽ ഓട് തന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച് വെക്കേണ്ട എന്നാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ താഴെ ഏത് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ മുകളിലാണ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മ്യൂ ഇൻ ടു ആർ എൻ എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോഡത്തിലേക്ക് പോവാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബോഡി ഓഫ് വെയ്റ്റ് നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ റഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഒരു ബോഡി ഒരു റഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇഫ് ദ ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ജസ്റ്റ് കോസ് ദ ബോഡി ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ ദ ഹോറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബോഡി ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർഫസ് ഹൊറിസോണ്ടലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഈ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ബോഡിയിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡി ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഓവർ ബോഡിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മോഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നേക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ വരും ഈ ഒരു കോൺടാക്ട് സർഫസിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരും അത് ആർ എൻ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ബോഡ
ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് മ്യൂ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും മ്യൂ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ മ്യൂ ആർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മ്യൂ ആണ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എൻ താഴത്തേക്ക് പോകും അപ്പോൾ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ ആർ എൻ ആർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നയൻറ്റി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ബൈ നയൻറ്റി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ സൊല്യൂഷനായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം എ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ റഫ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ഇഫ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ പി പ്രോ റിക്വയർഡ് ടു മൂവ് ദ ബ്ലോക്ക് ഇഫ് പി ഇസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അപ്പോർട്സ് അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല ഫിഗർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ കോവിഷ്യന് മ്യൂസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ പി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ പിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് പി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആണ് എത്ര തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് പി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പി എത്രയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഹൊറിസോണ്ടൽ നമ്മൾ ഡോട്ടർ ലൈൻ ആയിട്ട് വരച്ചു ഹൊറിസോണ്ടലും പി യു ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ബാക്കി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി ഇതിലകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യം അതിൻ്റെ സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി ഇവിടെ കോൺടാക്റ്റിലുള്ള റിയാക്ഷൻ അപ്പോട്ട് റിയാക്ഷൻ ആർ എൻ ഇനി ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ പിയും ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പി ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ബോഡി സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബോഡി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാമായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് എക്സ് ആക്സസും ഇത് വൈ എക്സും ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്വേഡായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആർ എൻ ഉണ്ട് ഡൗൺവേഡായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു മ്യൂ ആർ എൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പി ഇനെ ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യണം പി ഇനെ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പി കോസ് തേർട്ടി വരും ഇവിടെ പി സൈൻ തേർട്ടി വരും മൊത്തത്തിൽ റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗറാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചേക്കുന്നത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോർഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ എൻ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഡൗൺവേഡ് വരുന്ന വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യൂ സി ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അത് ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അവന് ഈ സൈഡിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ഡയറക്ഷൻ മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്താലൊക്കെ സെയിം തന്നെ അപ്പം മ്യൂ ഇൻറ്റു ആർ എൻ ഇനി പി ഇനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പി ഇൻ്റെ എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് പി കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും വൈ കമ്പോണൻറ്റ് പി സൈൻ തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇത്രയും ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വലിബ്രി ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ആദ്യം സിഗ്മ എഫ് വൈ സി കോട്ട് സീറോ
നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഏത് മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ കോസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പി കോസ് തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂവിന് വരാം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇതുപോലെ എഴുതി ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് പി സൈൻ തേർട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അടുത്തത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സോറി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു പി സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പി സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് വരും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പി സൈൻ തേർട്ടീനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ലെഫ്റ്റിൽ പി കോസ് തേർട്ടി ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പി സൈൻ തേർട്ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ കോസ് തേർട്ടി ഉണ്ട് അടുത്തത് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സൈൻ തേർട്ടി ഉണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഈ ടേം ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് പോവുക കോസ് തേർട്ടി പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സൈൻ തേർട്ടി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ മൂന്ന് ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് നോക്കിയത് മൂന്നും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ 